，就是他们两个了。从今儿起，不必再在翊坤宫伺候，给我带走。你干什么？松开！让开！松开！我打前底就跟着皇后娘娘伺候，你算个什么东西？我三宝哪都不去，不去，我算什么东西啊？我什么东西都不算，可是皇贵妃的意思，谁敢违抗？皇贵妃也不是皇后，她说了算吗？你这闹什么呢？来带走三宝和云芝。翊坤宫，不能一个太监都没有。且我年龄大了，云芝跟灵芝，得在这儿伺候着。按照翊坤宫眼下这个情况。留下你和灵芝也就够了，且太监嘛，主子娘娘身边不老实的太监多了，凌云彻就是一个，还是走了的好。你胡说八道！嗯？哎哎，打你个胡说八道！哎哎呦，干嘛呢？我叫你胡说八道，你敢打本宫？你就敢打了！我告诉你，这顿打是替皇贵妃教训你。皇上可说过，这宫里边。不许再提凌云彻三个字，你竟敢违逆！我倒要看看，我倒要看看皇贵妃怎么保你。那些不说这个了，人我得带走。我告诉你，若是得罪了皇贵妃，翊坤宫的供应可就没那么周全了。你敢？没什么不敢的。皇上都不理翊坤宫了，后宫就是我们皇贵妃做主，你们且瞧着吧。你，荣姑姑，就当是为了娘娘。奴婢愿意出去，不叫娘娘为难。荣姑姑，我且出去，再做计较。就是，早这么识趣不就好了吗？主子娘娘静心思过，奴才啊就不打扰了。带走。这算什么？皇上到底还没有废除娘娘，为何只剩下咱们两人？答应还有个太监伺候，娘娘，娘娘连这点体面都没有了。也好，三宝跟云芝出去，也能有个通风报信儿的，也不算太坏。好了，去准备点吃的吧，快去。嗯、姐姐，你怎么进来的？永吉跟永七向皇上求情，荣妃也帮着说话，我才进来的。起来吧，永基和永琪都还好吗？他们都好，永基也很想见姐姐。我如今这个处境，就别让他来了吧，免得他见了心思更重。十二阿哥在外头有我，姐姐大可以放心。近日太后也常见十二阿哥，待十二阿哥很好。太后能顾念永吉，我也就安心些。永琪呢？永琪的伤如何了？永琪这几日帮着皇上处理政务，日夜繁忙。我问他复古居的事，他总是说小事，还嫌我忧心太过。这也难免，永琪大了。也娶妻生子了，但是生子的事儿还是不能答应的。是
。姐姐，我让叶欣多准备了几床被褥，还有一些平时穿戴的衣物。索心也亲手为姐姐缝制了一些贴身的衣裳，我一并交给灵芝了。多谢你。这儿的吃穿用度也都周全，往后也不用怎么费心了。姐姐，我知道因为那件事，你对我有一些生分。可是当日你让荣佩把那个香囊交给我，我便知道姐姐不是全然不理我的。姐姐是怕我受了牵连，所以你既然懂得，还偏要进来。如今姐姐这般处境，我不进来看你一眼，我怎么能安心呢？姐姐，我不怕受牵连。我只怕，只怕跟姐姐隔心。凌云车那事儿，你，你我姐妹这么多年，我怎么会真的跟你隔心呢？算了，这事儿就不要再提了。从今往后，咱们都不要再提了。我如今这个样子，你们还是跟我离远一些比较好。今日见了，下回也不要再费尽心思再到这儿来了，姐姐。后凤冠呐、啊，你记不记得我跟你说过，乌拉那拉氏再也不能出第二个弃妇了。姑母，我一直想要问问您，您身在宫中，有哪一天是平安喜乐的吗？我的确未曾一日欢喜，可是在这儿。欢喜，从来就是不重要的事，重要的是，既然不曾欢喜，为何逼迫自己？皇上和我都已经不是彼此心中的那个人了，放手了不是更好吗？可你是乌拉那拉氏的女人，要誓死捍卫皇后的地位，延续家族的荣耀。家族的荣耀，乌拉那拉氏的女人，好像世世代代都被这几个字拖住了。姑母啊，我不想如您一般，深陷执念，不得解脱。我还希望乌拉那拉氏的女人，不要再进入深宫。自从皇帝禁足了皇后，这都半年了。前朝多少大臣进言，说要废后的
被皇上贬斥了，说要解了皇后禁足的，也被降俸降职了。如今这前朝可真是安静了，连个说话的声音都没有了。那太后您还心烦？没声音就是没定断啊。哎，皇帝也该想明白了。早点儿把皇后给放出来，弄成这样，多尴尬呀！皇上呀，这是等着皇后主动低头认错呢。娘娘又在看绿梅，时候不早了，奴婢伺候您早些安置吧。睡不着。奴婢还一直想问您呢，怎么这么喜欢这盆枯了的绿梅啊？听说您是从延禧宫一直带到怡坤宫来的，哭了这么多年都舍不得扔。你没有见过它开花的样子。当年皇上把这送给我的时候，满纸绿莹莹的，好看极了。人还未到江南呢，绿梅却先到了。皇上记得我喜欢苏杭的绿梅，我也仔细的养着。过了没多久，他还是死了。这南方的绿梅到了北方，还是水土不服的。吴阿哥真是有心，人虽不能来，但知道娘娘礼佛，每隔三日必有新鲜的花卉和檀香送进。可娘娘现在最缺的不是这个，给我吧。这檀香的味儿这么纯，你们齐送的吧。是啊，可是你想说什么？娘娘，奴婢是想，五阿哥一直送香花和檀香来，足以说明他能够照顾咱们的日常。可是他只送鲜花和檀香，是想让娘娘潜心礼佛。也让皇上知道他的态度。如此折中的方式，两全其美，是两全其美。既全了些他微小心，可是也让皇上知道，他立在娘娘静心思过。容妃，你糊涂了。永琪天资聪慧，从小真气才得了皇上的器重。如果此时因为我而受到牵连，是万万不能的。奴婢明白了，怪奴婢想的不周，还望娘娘原谅。拿花儿去吧。是。朕诸皇子之中，王屋子永琪最贤。今日，特继为亲王，封号为荣。
儿臣，多谢皇阿玛。恭喜皇上，恭喜荣亲王。皇娘，东北进了一批皮子，皇娘怕冷，选几件好的做冬衣吧。皇帝有心了。福将，哎，跟我下来吧。皇帝，天儿冷了，这翊坤宫的供应还足吗？应该不差。到底夫妻一场，哀家替你做主，给翊坤宫送一些过冬的器物去。皇娘做主便是。嗯，永基到底也是中宫所出，你进了永琪为亲王，对永基无所表示，这也说不过去吧？皇娘，永基还小，无畏那些虚名荣宠。再说了，永琪封为亲王，也确实是因为他出类拔萃。皇帝可是有立储之心？故我诸子，唯有永琪出色些，儿子也别无选择。嗯。也不知道是不是年纪大了，本宫这回遇喜啊，总是腰酸背痛的。生儿育女啊，是辛苦的，可这宫中若论起儿女双全的福气来，谁又比得上主您呢？本宫年过四十还能遇喜，也算是福气。但能生又如何呀？顶不上于妃那一个，皇子中独一份的亲王。这先帝在时也未立太子，只封了皇上为宝亲王。论起来，翊坤宫是五阿哥的养母，可若熬到了五阿哥登基，内卫还没被废后，立刻就成了母后皇太后。到时，您还只是个皇贵太妃。你真以为他有了五阿哥这个养子，就一定能当太后吗？皇上给五阿哥封的是什么封号？皇上封的是荣亲王。荣亲王，世祖皇帝的孝献皇后董鄂氏生下的四阿哥备受荣宠，世祖皇帝一意欲立他为太子，封的就是荣亲王。